el juicio más infame de la historia. Estamos hablando del juicio a Jesucristo. Vamos a ver todas las leyes que se violaron la noche en la que Jesús fue detenido, qué recorrido hizo esa noche y hablaremos sobre los personajes que se mencionan. Primero es traicionado y arrestado en el jardín de Getsemaní. Después es interrogado por Anás, sumo sacerdote emérito y suegro de Caifás. Anás tenía el monopolio de la venta de animales para sacrificios dentro de los terrenos del templo. Esto era una de sus principales fuentes de ingresos. La familia de Anás era conocida por sus inmensas riquezas y por su codicia. Josefo escribió que Ananías, un hijo de Anás, tenía unos criados sumamente malvados, los cuales se apoderaban por la fuerza de los diezmos pertenecientes a los simples sacerdotes y a los propietarios que no se los entregaban, no dejaban de golpearlos. Normal que Anás se molestara cuando Jesús los destapó llamándoles cueva de salteadores. Jesús además limpió dos veces el templo, razón suficiente para desear matarle. Otra razón por la que Anás odiaba tanto a Jesús podría ser por su enseñanza de la resurrección. Anás era saduceo, no creía en la resurrección. Por eso empiezan a conspirar para matarlo desde el día en que resucita a Lázaro, ya que esto era una prueba viviente de lo que enseñaba Jesús y era justo lo contrario de lo que decían ellos. Después lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás. Algo muy curioso sobre Caifás es un descubrimiento que se hizo en 1990 mientras se construía una carretera. Los obreros se toparon con una amplia zona llena de sepulturas. La cueva funeraria se encontraba en muy buen estado de conservación y en ella aparecieron doce osarios de piedra caliza. Uno de ellos llevaba escrito este dato, José, hijo de Caifás. Esta cueva está situada en el Valle de Inón, por eso se piensa que la casa de Caifás pudo estar por esta zona. En la casa de Caifás estaban todos los sacerdotes principales, los ancianos y los escribas reunidos. De los escribas podemos destacar lo que Jesús dijo de ellos, que eran unos hipócritas, no ayudaban a la gente. Al salir el sol, como el juicio celebrado por la noche no había sido legal, como veremos después, los sacerdotes reúnen rápidamente al Sanedrín o Tribunal Supremo Judío y celebran otro juicio para dar apariencia de legalidad. Posteriormente, Jesús habría acudido a la residencia de Pilato. Con respecto a la residencia de Pilato, no se conoce con exactitud y se barajan dos lugares. Uno sería la fortaleza Antonia, adosada al complejo del templo, y el otro el antiguo palacio de Herodes, que estaría situado al oeste, cubriendo una parte de la muralla. Lo que sí se sabe es que en ambas edificaciones existieron guarniciones romanas. Luego Pilato envió a Jesús a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el gobernador de Galilea, para ver si él encontraba de qué acusarlo. Lucas dice que en esos días también estaba en Jerusalén, con lo que deducimos que no era su residencia habitual. Tampoco sabemos en qué lugar se encontraba en estos momentos. Herodes vio que Jesús no había hecho nada malo y lo envió de nuevo a Pilato. Así que Pilato entregó a Jesús para que lo ejecutaran. Jesús muere alrededor de las 3 de la tarde, unas horas después de su arresto, en el Gólgota, que no sabemos su ubicación exacta, lo único que sabemos es que estaba fuera de los muros. La peor parodia que jamás se ha hecho de la justicia fue el juicio de Jesucristo y la sentencia que se dictó contra él. Vamos a analizar primero las leyes que se violaron de la ley mosaica. La ley mosaica prohibía el soborno. Si hubieran tenido un delito con que acusarle, no hubiera hecho falta pagar dinero a Judas para encontrarle y detenerle. Para que su arresto fuera legal, se tenía que empezar un proceso que se abría solo cuando concordaban las declaraciones de un mínimo de dos testigos, cuyo testimonio constituía el cargo y conducía al arresto. Cuando arrestaron a Jesús, nadie había imputado cargos en su contra. Ante Anás, el sacerdote principal interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Lo que hizo violaba la ley, pues las acusaciones de un delito castigado con la pena de muerte no debían atenderse de noche, sino de día. Además, cualquier investigación tenía que hacerse en audiencia pública, no a puertas cerradas. 
Consciente de que tal interrogatorio era ilegal, Jesús respondió a Anás, ¿por qué me interrogas a mí? Interroga a los que oyeron lo que les dije. Y es que eran los testigos, no el acusado, quienes se suponía que declararan. Con las palabras de Jesús, un juez honrado habría entendido que debía seguir el procedimiento correcto, pero esa no era la intención de Anás. La respuesta de Jesús solo logró que uno de los oficiales le diera una bofetada, una de tantas agresiones que tuvo que soportar aquella noche. La ley sobre las ciudades de refugio señala que el acusado tenía derecho a ser protegido mientras no se le declarara culpable. Jesús merecía tal protección. Solo se podía retener en custodia a una persona cuando el caso era difícil y la decisión dependía de Dios. Por otro lado, vemos cómo a Jesús lo retuvieron horas y horas. Luego, sus captores lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde el juicio ilegal continuó durante la noche. Por encima de los principios de justicia, los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaron testigos falsos, otra cosa prohibida por la ley. Se presentaron muchos para hablar contra Jesús, pero no se podían poner de acuerdo en su testimonio. Solo lo hicieron dos que tergiversaron las palabras de Jesús. En la ley mosaica se requerían pruebas en los juicios. Ellos dijeron, ¿para qué necesitamos más testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Así que nadie se molestó en comprobar si Jesús era realmente el Mesías, como él mismo decía ser, ni tampoco se le dio la oportunidad de presentar testimonios en su defensa, que en este caso hubieran sido miles, porque estuvo curando enfermos y haciendo milagros durante tres años y medio. Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro había una multitud presente. Los procesos de pena capital no podían celebrarse en la víspera de un sábado o de un día de fiesta. La Pascua iba seguida de los siete días de la fiesta de los panes sin levadura. En tiempos de Jesús, hacia las tres de la tarde del viernes, anunciaban la llegada del sábado, así que a partir de ese momento cesaba todo trabajo de actividad comercial. Después de esto, le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y lo desafiaron con escarnio, lo que constituyó una violación de la ley. Solo se podían realizar un número concreto de golpes que dictaminaba un juez y además tenía que realizarse delante de él. Ante Pilato la primera vez. Lo llevaron ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien les preguntó qué acusación traen contra este hombre. Sabiendo que la blasfemia no era un delito en Roma, trataron de que lo condenara sin presentar pruebas. Pilato rechazó tal argumento, lo cual los obligó a fabricar el siguiente cargo. Le acusaron de prohibir pagar los impuestos a César y de decir que era Cristo, un rey. De modo que cambiaron astutamente la falsa acusación de blasfemia por la de traición y sedición. Pilato les dijo a los judíos que no lo hallaba culpable de ningún delito, así que se lo envió a Herodes. Quien respetaba la ley de Moisés no manipulaba la decisión en el pleito. Pilato ya ha dicho que no lo considera culpable, pero ellos siguen y siguen insistiendo. Ante Herodes, los sacerdotes principales y los escribas se levantaban y lo acusaban llenos de rabia, así que seguían participando en la acusación falsa y queriendo causarle la muerte al inocente Jesús. Herodes interrogó a Jesús esperando verle realizar alguna señal, pero Jesús rehusó. Entonces Herodes lo deshonró burlándose de él y lo envió de nuevo a Pilato. Ante Pilato la segunda vez. Bajo la ley estaba prohibido formar chusmas, formar alboroto o juntar a una gran multitud. La muchedumbre, incitada por sus líderes religiosos, clamó por la liberación de Barrabás, un ladrón asesino, sedicioso y además conocido. Según la ley, por su culpabilidad de derramamiento de sangre, un asesino no se merecía la puesta en libertad. Sin embargo, al menos tres veces, la multitud le pidió a gritos a Pilato que ejecutara a Jesús. La ley prohibía expresamente aceptar como rey a un extranjero. Sin embargo, ellos dicen, no tenemos más rey que a César. Bajo la ley, la sentencia de muerte se ejecutaba por lapidación y en algunas ocasiones por espada, sobre todo si había que ejecutar a muchos. Así que al criminal se le tenía que dar muerte antes de fijarlo en un madero y no torturarlo hasta morir como hicieron con Jesús. Además, cuando al acusado se le declaraba culpable, los testigos tenían que participar en la ejecución. 
Así que ha quedado claro que estas personas se acordaban de la ley de Moisés solo y únicamente cuando a ellos les convenía. La Mishnah era un conjunto de tradiciones y reglas humanas que ampliaban la ley mosaica, un código jurídico, la base de la ley judía oral o rabínica. Ahora vamos a ver cómo en el juicio de Jesús se saltaron sus propias normas. En los procesos de pena capital, primero se escuchaban los argumentos de absolución. En el caso de Jesús, el tribunal no solicitó argumentos ni testigos a su favor. Los jueces hacían todo lo posible por evitar la pena de muerte al acusado, pero ninguno de los jueces intentó defenderlo. Todos estaban en su contra. No se interrogaba a un testigo en presencia de otro, sino por separado. En Marcos dice que algunos de los testigos se pusieron de pie, se entiende que estarían sentados juntos. Los casos que implicaban pena capital debían de empezar y terminar el mismo día y si era en su contra, el veredicto se daba al día siguiente. El juicio de Jesús fue en contra y a las pocas horas del juicio murió. Un mínimo de 23 jueces atendían estos casos y votaban uno a uno por la absolución o la condena. Si no había al menos un juez a favor del acusado, la condena no era válida y además se consideraba indicio de conspiración. No sabemos cuántos jueces atendieron el caso de Jesús, pero sabemos que ni uno solo lo defendió. También fue un juicio ilegal si lo analizamos desde el arreglo actual del derecho español. La detención de Jesús fue del todo irregular, basada en la información de Judas, y no se le acusó de ningún delito concreto. Con esto se violaría la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 490. Los dos testigos fueron interrogados a la vez y no se les tomó juramento previo, ya que no se ponían de acuerdo en lo que decían. Otra violación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 435. El máximo sacerdote le pidió juramento al acusado sabiendo que no mentiría ni eludiría la pregunta. Esto también es una violación de la ley de enjuiciamiento criminal y de la Constitución española, que dice que aunque haya una confesión de culpabilidad, el juicio ha de continuar para comprobar que la confesión es verídica. Así que resumiendo, tanto en el pasado como hoy en día, todo este juicio fue una atrocidad. A Jesús lo trataron como a un criminal maldito final de sus enemigos. No mucho después, un funcionario romano llamado Vitelio destituyó a Caifás de su puesto. Josefo informa que la posterior destitución de Pilato fue el resultado de las quejas que los samaritanos presentaron a Vitelio, gobernador de Siria y superior inmediato de Pilato. Eusebio, historiador de finales del siglo III y principios del IV, afirma que se obligó a Pilato a suicidarse, durante el reinado de Cayo César Calígula, el sucesor de Tiberio. Herodes Antipas se presentó en Roma para solicitar dignidad real al César, pero a Calígula le irritó su ambiciosa solicitud y lo desterró a la Galia, a la ciudad de Lyon, Francia. Antipas finalmente murió en España, perdió todo su dinero y patrimonio.